चला आज आप कन्वर्शन का पांचवा प्रॉब्लेम बढ़ना आहोत तो यह प्रॉब्लम मे अपने जनरल एंट्री पाए लेजर अकाउंट पोपन कराए प्रॉब्लेम बगा का ए बी एंड सी कैरी ऑन अ बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो वन अपॉन टू थ्री अपॉन एट वन अपॉन एट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च When they agreed to sell off their concern to New Company Limited, their position was as under. I mean, that means they have a partnership firm dissolved, so they have a new company created, and the new company is now called as New Company Limited. But after that, assets and liability are given. Assets are capital. Assets are given as freehold property, machinery, data, stock, and bank. And liabilities are given as A's capital, B's capital, C's capital, and sundry creditors are given. तर एडजस्टमेंट बै संग द न्यू कंपनी टूक अप द फॉलोइंग असेट ऐट द वैल्यू शोन बिलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ट्वेंटी टू थाउजंड बुक डेप्ट्स फोर्टीन थाउजंड गुडविल फोर थाउजंड मशनरी इलेवन थाउजंड स्टॉक ट्वेल्व थाउजंड द परचेस प्राइस ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड मशनरी एज पेड बाय कंपनी इन इट्स शेयर्स ऑफ रुपीज and book debt stock and goodwill we are paid for in a cash manje the purchase price aplyala calculation karaychi garaj nahi hai tar itha kay sangitle hai company na freehold property book debts goodwill machinery ani stock manje ya sarva assets ghetlele ahet ani kay kele tar hyachat liability ghetlele nahi nuste assets ghetle ani kay sangitle khalchi hi je shevatchi je information dile hi information aplya sathi khup mahatvachi ahe tar hyat kay sangitle tenni तो परचेस प्राइज मे जे का शेयर्स मे अपने परचेस प्राइज दी को असेट्स अपने घर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ मशनरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ मशनरी हम अमाउंट बगा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट है बावीस हज़ार मशनरी की अमाउंट है अकरा हज़ार मजे तेतीस हज़ार अपने का इन शेयर्स मे दिन कैश मधे का तो बुक डेप्ट आ गुडविल हे जी का जी अमाउंट आना है ती अपने का दी कैश मे मे अठारह हज़ार अपने सॉरी सवीस हज़ार अपने कैश दिए कैश मे दिए चौदह हज़ार प्लस चार हज़ार मत बन कस लिखुन घंटर एक खाली सूचना दी थे सनरी क्रेडिटर्स वी आर पेड ऑफ ऐट अ डिस्काउंट टू पॉइंट फाइव पर्सेंट ऐट द एंड द एक्सपेन्सेस ऑफ रिअलाइजेशन अमाउंट टू रुपीज पांचे मजे सेंट्री क्रेडिटर्स घ नहीं कंपनी तो पेड ऑफ कराए अपने तो कि कराए तो सनरी क्रेडिटर्स बगा अपने कि बारह हज़ार दिल मारह हज़ार वाले का पांच टक्के डिस्काउंट काड़ून तो पेड ऑफ कराए मे पांच टक्के डिस्काउंट वजा के अपना क्रेडिटर्स की अमाउंट यार है अक्रा हज़ार सात मैं बगा पैलंदा हत का अपने तो पैलंदा रेशियो अपन इक्वल कर कारण रेशियो बगा कसा दिला अपने एक छेद दोन तीन छेद आठ आ एक छेद आठ मजे प्रत्येक छेद इतना सामान नहीं है तो क्या करूँ घजे एक छेद दोन का छेद सामान करूँ घजे मन एक छेद दोन का पन आठ हा दोग आठ छेद है मन दोन का पन आठ छेद कर एक छेद दोन ला चार न गुनाव लगना है मन अपला रेशियो यार है चार आस तीन आस एक बगा नंतर न दोन नंबर लगे का संगित है पी सी चे डिस्ट्रीब्यूशन संगित है तीन तेतीस हज़ार इन शेयर्स मे दयाच तीस हज़ार इन कैश मे दया टोटल पी सी अपनी हो रहा है त्रेसठ हज़ार कि हो रहा है त्रेसठ हज़ार हो रहा है तो आता बोया अपन रिअलाइजेशन अकाउंट का बगा रिअलाइजेशन अकाउंटला अपन नेह प्रमाण का घेना है डेबिटला सर्व असेट्स घेना है ज्या क्या बैलेंस शीट के किमती बैलेंस शीट के किमती अपन असेट्स घेना है बगा इत ज्या असेट्स हैं तो घेना है फ्त बैंक अकाउंट है हा बैंक अकाउंट अपन कुछ घेना है बैंक अकाउंट का डेबिट साइडला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मन घेना है मैं बगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी घशनरी घेटर्स घ स्टॉक घर ना तस साइडला अपन का क्रेडिट साइडला का रिअलाइजेशन या क्रेडिट साइडला अपन घ क्रेडिटर्स अकाउंट नंतर आता अपने का जे का अपने कैपिटल बैलेंस दिते बैबिलिटी साइडला पार्टनर्स का जो का कैपिटल बैलेंस है हा कैपिटल बैलेंस अपने कुछ घर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइडला घाय बाय बैलेंस सी डी बो ब्रॉड डाउन मन घ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट अपने घायस है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बगा इतने घे बाय बैलेंस बी डी वीस हज़ार पंद्रह हज़ार तेरह हज़ार घेलाप्रमा अपन का कैश अकाउंट डेबिटला घू बैलेंस ब्रॉड डाउन दोन हज़ार 
दोन हजार म्हणजे आता आपल्याला बॅलन्स शीटचं जे काय आहे ते आपलं पोस्टिंग झालेलं आहे आता आपल्याला पोस्टिंग करायचं आहे त्या ॲडजस्टमेंटचं तर पहिलं पोस्टिंग करूया आपण पी सीचं पी सीची टोटल बघा किती आली आपली त्रेसष्ट हजार पी सीची टोटल आले म्हणून आपण त्रेसष्ट हजार पी सीची टोटल कुठे घेणार आहे तर रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय न्यू कंपनी लिमिटेड म्हणून घेणार आहे आणि त्याचा दुसरा इफेक्ट करणार आहे आपण न्यू कंपनी अकाउंटच्या डेबिटला करणार आहे टू रिअलायझेशन अकाउंट त्रेसष्ट हजार नंतर काय करणार आहे न्यू कंपनी अकाउंटच्या क्रेडिटलाच ती पी सी आपण कशी डिस्ट्रीब्यूट केले हे पण लगेचच करून घ्यायचं आहे आणि लगेच तो अकाउंट क्लोज करून घ्यायचं आहे मग आपण न्यू कंपनी अकाउंटला कसं सांगितलेलं आहे पी शेअर्स कसे करणार आहेत पी सी शेअर कसे करणार आहेत तर शेअर्समध्ये तेहतीस हजार देणार आहेत कॅशमध्ये तीस हजार देणार आहेत आणि लागलेच हा अकाउंट इथं आपण क्लोज करून घेणार आहे याचा साईड इफ दुसरा डबल इफेक्ट आपण कुठं करणार आहे तर दोन ठिकाणी करणार आहे एक तर इक्विटी शेअर्स अकाउंटच्या डेबिटला करणार आहे टू न्यू कंपनी लिमिटेड आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला सांगितलेलं नाही की पार्टनर्स कॅ पार्टनर्सचे जे काही शेअर्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत ते त्याच्या फायनल कॅपिटलवरून करा म्हणून त्यामुळं आपण काय करणार आहे जे काय त्यांचा रेग्युलर रेशियो आपल्याला वर दिलेला आहे आपण जो काय काढून घेतलेला रेशियो आहे त्यानुसार आपण ते कॅल्क्युलेट करणार आहे मग तेहतीस शेअर्स आपण चारास तीनास एक या प्रमाणात डिस्ट्रीब्यूट करतो आहे मग त्याचं नाव लिहायचं आहे आपल्याला बाय एज कॅपिटल बाय बीज कॅपिटल बाय सीज कॅपिटल आणि रिस्पेक्टिव्हली त्यांचे अमाऊंट लिहायचे आहेत ह्याचा सेकंड इफेक्ट आपल्याला करायचा आहे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला टू इक्विटी शेअर्स म्हणून करायचं आहे आणि अमाउंट त्यांच्या त्यांच्या अकाउंटला जमा करायचे आहेत त्याच पद्धतीनं आपल्याला काय करायचं आहे तर कॅश अकाउंटचा जो काय पी सीचा शेअर होता आपला तीस रुपये तो आपण इथं काय घेतलेला आहे लिहून घेतलेला आहे हे झाली रिअलायझेशन अकाउंटची एंट्री आता पुढची ॲडजस्टमेंट बघा काय सांगितले त्यांनी तर आता पुढची ॲडजस्टमेंट आपल्याला एकच सांगितले की क्रेडिटर्स वेअर पेड ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज टू पॉईंट फायव्ह पर्सेंट मग क्रेडिटर्सची किंमत बघा किती आहे आपल्याला इथं क्रेडिटर्सची किंमत बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला दिसते बारा हजार किंमत आहे क्रेडिटर्सची मग बारा हजारवर आपण काय केले पाच टक्के डिस्काउंट काढला आणि लेस केला आणि इथं किंमत घेतली आपण अकरा हजार सातशे क्रेडिटर्सची काय घेतली अकरा हजार सातशे आणि ह्याचा सेकंड इफेक्ट आपण केलेला आहे कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला केलेला आहे कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला केलेला आहे बाय रिअलायझेशन अकरा हजार सातशे त्याचप्रमाणे प्रॉब्लेममध्ये अजून एक सूचना दिलेली आहे आपल्याला ती म्हणजे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस किती दिलेत बघा पाचशे दिलेत रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस हे कायम आपले रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला येणार आहेत कारण रिअलायझेशनचा डेबिट अकाउंट हा पूर्णपणे सर्व एक्सपेन्सेस दाखवत असतो तर क्रेडिट अकाउंट हा सर्व इन्कम दाखवत असतो म्हणून रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला आपण काय करणार आहे टू कॅश एक्सपेन्सेस लिहिणार आहे पाचशे आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट करणार आहे आपण कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन अकाउंट आणि त्याचा इफेक्ट आहे पाचशे रुपये त्याची अमाऊंट आहे पाचशे रुपये अशा रीतीने आपल्या प्रॉब्लेमची सगळ्या ॲडजस्टमेंट नोंदवून झालेल्या आहेत तर आता आपण सुरुवातीला काय करणार आहे रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करणार आहे रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे नेट प्रॉफिट बघा रिअलायझेशन अकाउंटचे क्रेडिट बाजू मोठे ती झाली पंच्याहत्तर हजार पंच्याहत्तर हजारमधून डेबिट बाजू वजा केली जाता आपला बॅलन्स उरणार आहे चार रुपये मग हे चार हजार आठशे रुपये कशाप्रमाणात वाटले तर इथं जो काय आपण रेशियो काढला आहे चारास तीनास एक ह्या रेशियो प्रमाणात आपण काय करणार आहे चार हजार आठशे रुपये वाटणार आहेत तर एच्या वाट्याला येतात दोन हजार चारशे बीच्या वाट्याला येतात एक हजार आठशे आणि सीला मिळत आहेत सहाशे रुपये मग हे कुठं जाणार आपले तर हे जाणार पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला बघा इथं दिसतंय बाय रिअलायझेशन अकाउंट सोळाशे चोवीसशे आणि आठशे सोळाशे चोवीसशे सॉरी इथं अमाऊंट चुकलेली आहे लिहायला इथं यायला पाहिजे चोवीसशे इथे येणार आहे अठराशे अठराशे आणि इथे येणार आहे सहाशे ठीक आहे बघा बेरीज बरोबर आलेले आहे अमाऊंट चुकून चुकी चुकीची टाईप केली होती बघा आपली बेरीज किती येणार आहे तेरा हजार सहाशे पंधरा हजार प्लस अठराशे येणार आहे सोळा हजार आठशे आणि वीस हजार प्लस चोवीसशे येणार आहे बावीस हजार चारशे तर त्याच पद्धतीने आपण काय करणार आता पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करणार आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचं आपल्याला दिसून येते की क्रेडिट साईड मोठी आहे क्रेडिट साईडमधून डेबिट साईड वजा केली डेबिट साईडला एकच ट्रान्झॅक्शन आहे आपल्याला ते म्हणजे इक्विटी शेअर्सचं आहे मग आपला जो काय बॅलन्स राहणार आहे रिमेनिंग बॅलन्स राहणार आहे त्याला आपण टू कॅश म्हणून नाव देणार आहे आणि तो बॅलन्स आपण कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला घेणार आहे बघा इथं घेतलेला आहे एज कॅपिटल बीज कॅपिटल सीज कॅपिटल 
अशा रीतीने आपला कॅश अकाउंट पण क्लोज झालेला आहे प्रॉब्लेम एकदम सिम्पल आहे कारण तुम्हाला ह्यात जनरल एंट्री पण करायला सांगितलेल्या आहेत मग आता जनरल एंट्री करताना बघा खूप सोप्या आहेत जनरल एंट्री करताना बघा काय करायचं आपल्याला जनरल एंट्री करताना तर सुरुवातीला कोणत्या कोणत्या गोष्टींची जनरल एंट्री करावी लागणार आहे तर आपण जे काही ॲसेट ट्रान्सफर केले आहेत ट्रान्सफर केले नंतर पी सी केले पी डिस्ट्रीब्युशन केलं नंतर आपण एन पी काढला आहे ट्रान्सफर केला आहे नंतर आपलं काय केलं पार्टनर्स कॅपिटल आपण क्लोज केलं आणि पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा बॅलन्स आपण कुठं ट्रान्सफर केला तर कॅश अकाउंटला केला मग बघा जनरल एंट्री आपल्या काय येतात तर जनरल एंट्रीचा पहिला प्रो फार्मा आपण तयार करून घ्यायचा आहे बघा पर्टिक्युलर्स एल एफ्स रुपीज आणि रुपीज हे रुपीज दोन असतात म्हणजे एक डेबिट रुपीज असतात आणि क्रेडिट रुपीज असतात तर रिअलायझेशन अकाउंटला आपण काय घेणार आहेत रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सर्व ॲसेट असतील मग आता कोणते कोणते ॲसेट्स घेतलेत आपण फ्री होल्ड प्रॉपर्टी घेतले नंतर मशनरी घेतले डेटर्स घेतलेत आणि स्टॉक घेतला ह्या सर्व ॲसेट्स का कुठे येणार आहेत आपल्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी म्हणून येणार आहेत बघा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अठरा हजार मशनरी बारा हजार नंतर न डेटर्स पंधरा हजार स्टॉक तेरा हजार आणि ह्याचे टोटल होते अठ्ठावन्न हजार म्हणून आपली एंट्री काय झाली रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू ॲसेट्स अकाउंट आणि ह्याला नॅरेशन काय येणार आहे तर बीईंग ॲसेट्स ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट नॅरेशन कायम हे लिहावंच लागणार आहे आपल्याला नॅरेशन न लिहिता चालणार नाही आहे आपलं नॅरेशन काय येणार आहे बीईंग ॲसेट ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट आता त्याच पद्धतीने आपल्याला दुसरी एंट्री करून घ्यायची आहे ती म्हणजे ॲसेट्स आपण काय केलेल्या आहेत ट्रान्सफर केलेल्या आहेत तर असे लायबिलिटीज ट्रान्सफर केलेल्या आपली एंट्री कुठं असणार आहे तर लायबिलिटीज आपण क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करतो बरोबर आहे का त्यामुळे आपली एंट्री काय येणार आहे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट बघा एकदा रिअलायझेशन अकाउंटला बघा तुम्ही आपण लायबिलिटीज कुठं लिहिले तर क्रेडिटर्स क्रेडिट साईडला लिहिलेत त्यामुळे काय येणार आहे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट अमाऊंट येणार आहे बारा हजार आणि नॅरेशन येणार आहे बीईंग लायबिलिटीज ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट नंतर आपल्याला करायचे आहे पी सीची मग पी सी आपण कुठं घेत असतो तर रिअलायझेशनच्या क्रेडिटलाच घेत असतो मग क्रेडिटला घेतले म्हटल्यावर न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट त्रेसष्ट हजार त्रेसष्ट हजार नॅरेशन येणार आहे पर्चेस कन्सिडरेशन ड्यू टू न्यू कंपनी लिमिटेड नंतर बघा पुढची एंट्री कोणती केली तर जो काय आपला एन पी आला आहे नेट प्रॉफिट आला आहे रिअलायझेशन अकाउंटला जो काय एन पी आला आहे बघा एन पी आपला कुठं आला आहे तर डेबिट साईडला येणार त्यामुळे ह्याची एंट्री काय येणार आहे रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू एज कॅपिटल टू बीज कॅपिटल अँड टू सीज कॅपिटल बघा आपण तसेच घेतले का बघा बरं रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू एज कॅपिटल टू बीज कॅपिटल टू सीज कॅपिटल आणि नॅरेशन काय देणार आहे आपण त्याला बीईंग प्रॉफिट ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट नंतर पुढची एंट्री येते आपल्याला की अलॉटमेंट शेअर्स आपण ट्रान्सफर करणार आहे जे काय पी सीचे आपले तेहतीस हजार रुपये होते ते शेअर्समध्ये त्या तिघांना वाटायचे होते आपण रेशो काय वापरला त्याचा तर चारास तीनास एक काय वापरणार आहे चारास तीनास एक वापरणार आहे मग बघा काय येणार आहे त्याचा तर आपण इक्विटी शेअर्स हे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर करत असतो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर करत असतो म्हणून त्याची एंट्री येणार आहे आपली एस कॅपिटल अकाउंट डेबिट बीज कॅपिटल अकाउंट डेबिट सीज कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स आणि त्याला नॅरेशन काय येणार आहे बीईंग अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेअर्स टू पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ थ्री टू थ्री फोर्स थ्री टू वन चारास तीनास एक नंतर आपली एक शेवटचीच एंट्री आहे ही ह्याची ही एंट्री कोणती आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला जो काय रिमेनिंग बॅलन्स राहिलेला आहे तो बॅलन्स आपण कुठं ट्रान्सफर करणार आहे तर तो बॅलन्स आपण कॅश अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहे मग तो बॅलन्स आपण कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करत असतो आपण तो काय करत असतो क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करत असतो म्हणून आपली एंट्री काय येणार आहे बघा एज अकाउंट डेबिट बीज अकाउंट डेबिट सीज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट टू काय येणार आहे कॅश अकाउंट येणार आहे आणि त्याला नॅरेशन येणार आहे बीईंग पार्टनर्स पार्टनर्स बॅलन्स ट्रान्सफर टू कॅश अकाउंट बीईंग पार्टनर्स कॅपिटल बॅलन्स ट्रान्सफर टू 